আসসালামু আলাইকুম আওয়ার ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল আমাদের আজকের এই টিউটোরিয়ালে দশম বিসিএস এ আসা একশোটি প্রশ্নোত্তর নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিল আকবর কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নাম দেন জান্নাতাবাদ উত্তর হুমায়ুন উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত কবর নাটকের নাট্যকার কে এটার উত্তর হবে মুনির চৌধুরী অগ্নিবীণা কাব্যর প্রথম কবিতা কোনটি উত্তর প্রলয় উল্লাস বাংলায় টি এস এলিয়টের কবিতার প্রথম অনুবাদক কে উত্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় কোরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক কে এটার উত্তর হবে গিরিশ চন্দ্র সেন শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি উপন্যাসের নাম আমার ভাইয়ের রক্তের আঙানো একুশে ফেব্রুয়ারির রচয়িতাকে উত্তর আব্দুল গফার চৌধুরী কবর নাটককার রচনা উত্তর মনির চৌধুরী টাকায় তিনটি করে কিনে টাকায় দুইটি করে বিক্রি করলে শতকরা কত টাকা লাভ হয় উত্তর পঞ্চাশ পার্সেন্ট চিনির মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাওয়াতে একটি পরিবার চিনি খাওয়া এমন ভাবে কমালো যে চিনি বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেল না ওই পরিবার চিনি খাওয়ার খরচ শতকরা কত কমিয়েছিল এটার উত্তর হবে কুড়ি পার্সেন্ট সরল সুদের হার শতকরা কত টাকা হলে যে কোনো মূলধন আট বছরে সুদে আসলে তিন গুণ হবে এটার উত্তর হবে পঁচিশ টাকা দুটি সংখ্যার গুণফল পনেরোশো ছত্রিশ তাদের লসাগু ছিয়ানব্বই হলে গসাগু কত উত্তর ষোলো এক হতে ত্রিশ পর্যন্ত কয়টি মৌলিক সংখ্যা আছে উত্তর দশটি এক হতে উনপঞ্চাশ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যাগুলোর গড় কত উত্তর পঁচিশ কোন একটি জিনিস নির্মাতা কুড়ি পার্সেন্ট লাভে এবং খুচরা বিক্রেতা কুড়ি পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করে যদি ওই নির্মাণ খরচ একশো টাকা হয় তবে খুচরা মূল্য কত উত্তর একশো চুয়াল্লিশ টাকা নিচের কোন সংখ্যাটি মৌলিক উত্তর সাতচল্লিশ ষাট লিটার কেরোসিন ও পেট্রোলের মিশ্রণের অনুপাত সাতিষ্ট তিন ওই মিশ্রণের আর কত লিটার পেট্রোল মিশালে অনুপাত তিন ইষ্ট সাত হবে এটার উত্তর হবে আশি লিটার ভৌগোলিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে কাল্পনিক রেখাটি বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে উত্তর কর্কট ক্রান্তি রেখা ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে কারা প্রথম বাংলায় এসেছিল উত্তর পর্তুগিজরা কচু শাকে কোন উপাদান বেশি থাকে উত্তর লৌহ আমাদের দেহকোষ রক্ত হতে গ্রহণ করে অক্সিজেন ও গ্লুকোজ অগ্নিশ্বর কানাইবাসী মোহনবাসী ও বিট জব কি জাতীয় ফলের নাম উত্তর কলা শঙ্কর ধাতু পিতলের উপাদান তামা ও দস্তা প্রেশার কুকারে রান্না হয় তাড়াতাড়ি এর কারণ কি উত্তর উচ্চ চাপে তরল স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি পায় নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস কি উত্তর সূর্য রশি জলজ উদ্ভিদ সহজে ভাষার কারণ এদের কাণ্ডে অনেক বাউ কঠুরি আছে নিচের কোনটি জীবাশ্ম জ্বালানি নয় উত্তর বায়োগ্যাস পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা সিটকে পড়ি না কেন কারণ মধ্যকর্ষণ বলের জন্য সাধারণ ডাইসেলে ইলেকট্রোডোড হিসেবে রয়েছে কার্বন দণ্ড ও দস্তার কৌটা যে বাউ সর্বদাই উচ্চচাপ অঞ্চল হতে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় নিয়ত বাউ বৈদ্যুতিক মোটর এমন একটি যন্ত্র কৌশল যা তরিৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে মাছ অক্সিজেন নেয় পানির মধ্যে দ্রবীভূত বাতাস হতে যে তিনটি মুখ্য বর্ণের সমন্বয়ে অন্যান্য সব বর্ণ সৃষ্টি হয় তা হল লাল আসমানি এবং সবুজ হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব দ্য হোয়াইট এলিফেন্ট কারেক্ট অ্যান্সার ইজ এ ভেরি কস্টলি অর ট্রাভেল সাম পজেশন হোয়াট কাইন্ড অব নাউন ইজ গার্ল কারেক্ট অ্যান্সার ইজ কমন নাউন 
what kind noun is cattle uttor collective noun animal farm was written by george orwell who is author of india wins freedom uttor abul kalam azad উভয়কুল রক্ষার্থে ব্যবহৃত প্রবচন কোনটি সাপ উমরে লাঠিও না ভাঙে ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু গুরু চণ্ডালী দোষমুক্ত কোনটি সব দাহ রত্নাকর শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ করো উত্তর রত্ন যোগ আকর কোন দিরুক্ত শব্দটি বহুবচন সংকেত করে উত্তর পাকা পাকা আম কোন প্রবচন বাক্য ব্যবহারিক দিক হতে সঠিক উত্তর অধিক সন্ন্যাসীতে গাজর নষ্ট কোনটি তদ্ভব শব্দ উত্তর চাঁদ শুদ্ধ বানান কোনটি উত্তর ময়রস্যু ময়দীর্ঘ মধ্যন্ন সরেফ রস্যু আনারস ও চাবি শব্দ দুটি বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে পর্তুগিজ ভাষা হতে কোন বাক্যে মাথা শব্দটি বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে মাথা খাটিয়ে কাজ করবে এখানে মাথা শব্দটি বুদ্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে শুদ্ধ বাক্য কোনটি বাক্য চারটা একবার সবাই দেখে নেন এখানে শুদ্ধ বাক্য হচ্ছে দুর্বলতা বসত অনাথা বসে পড়ল ঢাকায় সর্বপ্রথম কবে বাংলা রাজধানী স্থাপিত হয় ষোলশো দশ সালে বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে বলাকা ও দয়েল নাম দুটি কিসের উত্তর উন্নত জাতের গম শস্য উপমহাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর কে উত্তর স্যার এ এফ রহমান পূর্বাসা দ্বীপের অপর নাম কি উত্তর দক্ষিণ তালপট্টি বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত উত্তর সোনার গায়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ কোনটি উত্তর ইরাক বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় কোন সালে সতেরোশো তিরানব্বই সালে ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেছিলেন মির্জা আহমেদ জান বাংলাদেশের চিনামাটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বিজয়পুরে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি কি নামে পরিচিত ছিল সোমপুর বিহার বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বোলখির মাজার কোথায় উত্তর মহাস্থান গড়ে নিকারাগোয়ার কন্ট্রা বিদ্রোহীরা কোন দেশের সমর্থন পুষ্ট ছিল উত্তর যুক্তরাষ্ট্র ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান কোন দেশে অবস্থিত এটার উত্তর হবে ইরাক ইতিহাসের বিখ্যাত ট্রয় নগরী কোথায় অবস্থিত উত্তর তুরস্ক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে কঙ্গোকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার লড়াইয়ে চিরস্মরণীয় নাম প্যাট্রিক লুম্বুবা হিরোশিমায় আটম বোমা ফেলা হয়েছিল উনিশশো সালের আগস্ট মাসে যে দেশ এসডিআই প্রতিরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে উত্তর যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের এশীয় আসনে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জাপান জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন উত্তর ট্রাইগ বেলাই আই এম এফ এর সদর দপ্তর কোথায় উত্তর ওয়াশিংটন ডিসি ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সচিবালয় কোথায় অবস্থিত উত্তর জেদ্দা ব্রিটেনের প্রশাসনিক সদর দপ্তরকে বলা হয় হোয়াইট হল পিএলও এর সদর দপ্তর হল রামাল্লা সার্কের প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা একশো তিরানব্বইটি সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয় প্রত্যেক বছরের সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল দশই এপ্রিল উনিশশো সালে এ প্লাস বি সমান ফাইভ এবং এ মাইনাস বি সমান থ্রি হলে এ বি এর মান কত উত্তর চার যদি এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এ প্লাস এক্স সমান সমান এক্স টু মাইনাস টু ফাইভ অর্থাৎ টোয়েন্টি হয় তবে এ এর মান কত এটার উত্তর হবে ফাইভ এরপর রয়েছে আর একটা গণিতের প্রশ্ন 
বলা হচ্ছে এইটার মান কত এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবে থ্রি এ বি সি হোয়াট ইজ দা সিনোনম অফ কম্পিটেন্ট কম্পিটেন্ট এর সিনোনম হবে ক্যাপাবল হোয়াট ইজ দা অ্যান্টোনেম অফ জভিয়াল এর কারেক্ট অ্যান্সার হবে জেলাস হোয়াট ইজ দা অ্যান্টোনেম অফ জেন্টাল কারেক্ট অ্যান্সার রুড ত্রিভুজের একটি কোণ উহার অপর দুটি কোণের সমষ্টি সমান হলে ত্রিভুজটি হবে হচ্ছে সমকোণে ত্রিভুজ আই এম নট ব্যাড অ্যাট টেনিস উত্তর হবে অ্যাট চুজ দা কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কারেক্ট দ্য সেন্টেন্স হি ড্যাশ টু সি আস ইফ হি হ্যাড বিন অ্যাবল টু ডু উত্তর হবে উড হ্যাভ কাম অর্থাৎ হি উড হ্যাভ কাম টু সি আস ইফ হি হ্যাড বিন অ্যাবল টু ডু চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স হি হ্যাড এ ড্যাশ অফ ফেভার কারেক্ট অ্যান্সার হবে সেভার অ্যাটাক চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার হাউ লং ডিড ইউ ওয়েট কারেক্ট অ্যান্সার হবে টিল হি কেম চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখানে চারটা সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে যার কারেক্ট সেন্টেন্সটা হবে দ্য ম্যান হু সেইড দ্যাট ওয়াজ এ ফোল চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখানেও চারটা বাক্য দেওয়া রয়েছে সবাই একবার দেখে নেন এটার কারেক্ট অ্যান্সার হবে ইচ অফ থ্রি বয়েস গট এ প্রাইজ চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এখানেও চারটা বাক্য দেওয়া রয়েছে সবাই বাক্য চারটা একবার দেখে নেন এরপর এর কারেক্ট অ্যান্সার হবে আই আস্কড জাভেদ ইফ হি হ্যাড পাস্ট কোন শব্দে বিদেশি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর উত্তর হবে নিমরাজি অর্থাৎ নিমরাজি শব্দে বিদেশি শব্দের ব্যবহার হয়েছে উনিশশো সালে সিউল অলিম্পিকে বাংলাদেশের কোন ভাস্করের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায় উত্তর হামিদুজ্জামান খান গণপ্রজাতন্ত্রে বাংলাদেশ সংবিধান প্রবর্তিত হয় ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো সালে আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়াল পেতে সবাই আর ক্লাসরুমের সাথেই থাকুন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ